हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
Hare Krishna. So a very warm welcome to all of you for today's session of Krishna Bhagavatam. We'll start our session with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Asritya. Arachayva Narottamam. Devim Saraswati Vyasam. Tato Jayamudhikye. Ashtaprayeshu Veshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke. Bhagavati Bhavati Nashtiti. So this chapter, Lord Brahma, Till now, we have been discussing many beautiful pastimes of Lord Krishna and we are seeing the ecstasy of Lord Brahma uh, where he is describing the pastimes of Lord Krishna. He is remembering and these pastimes are going to happen in future but Lord Brahma being a Trikalakya who knows past, present and future, he is actually telling Narad Muni about what all will be the pastimes of Lord Krishna in the coming uh, future. And then Lord Brahma also described about Ved Vyas, Vyas Dev, that how another empowered incarnation of the Lord will come as Vyas Dev and he'll compile Srimad Bhagavatam, which is and Krishna will come and speak the Bhagavad Gita. And these two literatures are the basis of all the Vedic knowledge. Now today we'll start with text 37, shloka number 37. Devatvisham nigama vartmani nishthitanam Purbhir mayena vihitabhir adrishya turbhihi Lokanratam Mati Vimoham Ati Pralobham Vesham Vidhaya Bahu Bhashyata Opadharmyam Devat Visham Nigama Vatmani Nishthitanam Urbhir Mayena Vihita Bhira Drishya Turbihi Lokanatam Mati Vimoham Ati Pralobham Vesham Vidhaya Bahu Bhashyat Aupadharmyam Translation When the atheists, after being well versed in the Vedic scientific knowledge, would annihilate inhabitants of different planets, flying unseen in the sky on well-built rockets, prepared by great scientist Maya, <laughs> the Lord would bewilder their minds by dressing himself attractively as Buddha, and would preach on sub-religious principles. Now you see, Lord Brahma is talking about Buddha. But here the Buddha that we see is not the same Buddha that we know, who appeared uh, some 2500 years back. That Buddha and this Buddha is different. So what is Lord Brahma saying here? Devadvisham nigama vartmani. Devadvisham. Dvish means uh, enviousness. Dvisha, enviousness. And Devadvisham. Deva means demigods. Nigama vartmani. Nigama vartmani. So those who are followers of Vedic knowledge, they are called Devatas. And Nishthitana Purbhihi Mayena Vihitabhir. So, Devatas, they are followers of Vedic injunction, and Devatvisham means those who don't follow the Vedic injunction. Right? So that's why they are called Devat Visham, means those who are against the Devatas. But here it is said Devat Visham Nigama Vartmani. 
when those who are devadvisham those who are demonic when they start to assimilate the vedic knowledge when they start to uh, attain the vedic knowledge nishthitana they try to uh, understand the vedic knowledge then what will happen purbhir mayena mayena mayen is a demon maya demon vihitabhir adrishya turbhihi adrishya turbhihi adrishya means which can which cannot be seen adrishya drish means to be seen and adrishya means which cannot be seen so those demonic people who will be well versed in vedic knowledge and by using the vedic knowledge they will ride on these space crafts purbhir purbhir means uh, rockets or space crafts they will be riding on these space crafts and they'll not be able to be seen invisible space crafts they'll be floating in the sky and what they will do lokan gnatam they will destroy or they will try to kill the inhabitants of lokan lokan means different planets in the universe mati vimoham mati vimoham and they were mati vimoham their minds will be bewildered mati vimoham means the lord will bewilder them ati pralobham ati pralobham means he'll be wearing very nice dress like buddha and he will attract them he will pralobham means they will he will uh, lure them by wearing nice dress as buddha vesham ati pralobham vesham vesham means to wear the dress vidhay bahu bhashyata and he will teach them bahu bhashyata opadharmam the dharma that he will preach will be upadharma upadharma means sub religious principles not true religion sub religion now you see here the buddha that the shloka talks about is not the buddha that we know right in the history we have heard about one buddha so he is not that buddha he is the buddha who appeared in previous kali yuga so in one day of in the lifetime of one in one day of lord brahma there are 72 manus sorry 14 manus and in one and in the lifetime of one manu there are 72 kali yugas right so in one of the kali yuga in this manvantar he appeared the man buddha that we are hearing or just imagine it's not that every time when buddha will come he'll perform the same past time no. like here we see buddha appeared and it bewildered maya demon by wearing nice dress now the buddha that we know he didn't do all that so buddha when, whenever the lord appears at different times he performs different past times and that is why sometimes in the vedic uh, vedic history or in vedic texts sometimes you will see there will be some contradiction in one of the past time you will hear lord does this and in some past time you will hear that lord does something else now that is not because there is contradiction that is because they may be written at different uh, in dif during different times or the devotee who is conceiving those past times may have conceived a past time at a different time scale or in a different planetary system we don't know because lord appears in different planetary systems at different times so the past time that we see here is of a buddha who appeared in one of the previous kali yugas right 
and Lord Brahma, when he is discussing that with Narad Muni, just imagine he's a, he knows all the pastimes of the Lord, which will happen in future. So, Buddha appears when people become very materialistic and they have completely forgotten dharma and they start to kill or annihilate. That's what is mentioned here, you see. Purvir mayena vihitavir adrishya turvi lokan gnatam. People start killing each other. And that is why Buddha comes and teaches non-violence. Ahinsa. Now actually, Ahinsa is not a religious principle. Right? It's a quality of a person who is religious. It's not, it's not that Ahinsa is a religious principle. Right? So it's the quality of a person who is religious. So that is why here it is said Upadharma. Upadharma means it is sub-religious principle. Buddha does not teach the highest principle of dharma, no. He teaches the qualities which a person who is following dharma should practice. Because by practicing these principles, a person slowly can be gradually elevated to the platform of dharma. So, to become non-violent is not the principle of dharma. When you become a a follower of dharma, you will become non-violent. Now, non-violent non does not mean that you, that you do not kill. Non-violence means that a person will be compassionate. So, before learning non-violence, a person needs to not move. He needs to understand two more principles before non-violence. And what are those? To be humble and to be meek. He should have no pride. And he should be very humble. Right? Because if a person becomes humble and prideless, naturally he will become non-violent. And after becoming non-violent, a person has to practice simplicity and tolerance. And then ultimately the goal is to become a pure devotee of Krishna. So, if a person does not become a pure devotee of Krishna and he simply practices non-violence, it's of no use. That's useless practice of uh, that quality. And that's why here the word is used Upadharma. Because that will not, that is not the ultimate principle of Dharma. It is, it is nearing Dharma, but it is not Dharma. Dharma means what? Love for God. Religion means to love God. So if a person does not love God and is practicing adharma, if and if he, if he is practicing ahinsa or non-violence, that is of no use. When you love God, you automatically become non-violent. That's a byproduct of love of God. Because when you love God, you love everyone. Because everyone is part and parcel of Krishna. And that is called real non-violence. And then even if you punish someone, like Arjun, he is killing people. Still, that's out of love and compassion. Love does not, does not mean that you do not kill people. The government loves its citizens. And that is why sometimes you have to punish the citizens so that they learn. So the king also loves his citizens. But sometimes he, he also punishes his citizens. And a citizen who is haywire, to protect other citizens, you have to kill one person. So, Non-violence means you should know how to apply violence. And real non-violence means to love God. And automatically we are non -violent. So that is why here the philosophy which is preached by Buddha is called as Upadharma because it is not real religion. It is one of the quality of a person who practices religion or dharma. Now, text 38, shloka number 38. Yar yala yeshwapi satam na hare kathasyu pashandino dvijajana 
वृषलाधिरो न शास्ता भविष्य कलेर्भगवान् युगांते सताम न हरे कथा स्यूह पाषंडिनो द्विजना वृषलांद्रिदेवा स्वाहा स्वधा वशडिति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्य कलेर्भगवान् युगांते ट्रांसलेशन there after at the end of kali yuga when there would exist no topics on the subject of god even at the residences of so called saints and respectable gentlemen of the three higher castes and when the power of government would be transferred to the hands of ministers elected from the low born shudra class or those less than them and when there would be nothing known of the techniques of sacrifice even by word at that time the lord would appear as the supreme chastiser so in the previous shloka lord brahma is talking about buddha and in this shloka he is talking about kalki avatar he will appear at the end of kali yuga and his goal will be simply to kill that's what he says here yarhi alayeshwar alayeshwar means when the people api satam na hare kathasu when at the homes alayesh means where people live al is no himalay him alay where him means uh, ro, uh, snow or ice and him alay means where ice is there so like that where people live that is called alay so yaryalesh when people's residents satam na hare kathasu when there will be no saintly people and where the places where people live there will be no hare katha you see on your screen hare katha there will be no hari katha people will live but there will be no hari katha at their place pashandino dvij jana vrishalandri deva पाषंडिनो द्विज जना पीपल विल बिकम पाषंडी एथीस पाषंडी मीन्स एथीस दो कंसिडर डेमी गॉड्स टू बी सुपीरियर दैन कृष्णा दे आर ऑल्सो कॉल्ड पाषंडी एंड दो डोंट बिलीव इन कृष्णा एज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट दे आर ऑल्सो कॉल्ड पाषंडी और एथीस सो पीपल विल बिकम पाषंडी एंड द्विज जना and those who are so called dwij twice born vrishalandra deva so dwij jana means those who are uh, twice born or they consider themselves to be of upper class or upper caste they will become atheists and vrishalandra deva and the people who are lower than vrishala means those who are lowest amongst people lowest amongst human beings such people will become dridheva dridheva means ministers or kings they will they will become the ruling class who so those who are vrishala those who are low born or those who are the lowest amongst human beings they will become ruling class or ministers swaha swadha vashad इति स्म गिरो न यत्र एंड देर विल बी नो स्वाहा एंड स्वधा स्वाहा मीन्स सैक्रिफाइस विस नो स्वाहा स्वाहा लाइक सो देर विल बी नो सैक्रिफाइस एंड स्वधा एंड देर विल बी नो स्वधा मीन्स द इनग्रीडियंट ऑफ सैक्रिफाइस यू विल नॉट हैव प्योर इनग्रीडियंट टू परफॉर्म सैक्रिफाइस इवन इफ अ पर्सन वॉन्ट्स टू डू स्वाहा ही विल नॉट हैव स्वधा स्वाहा मीन्स सैक्रिफाइस एंड स्वधा मीन्स the ingredient so a person will neither neither have swaha neither swadha no ingredients to perform sacrifice smigiro na yatra and that's why people will not be able to perform sacrifices shasta bhavishyati kaler bhagavan yugante and that's why here it is mentioned 
Shasta. Shasta means to kill or to punish. So, Bhavishyati Kaler Bhagwan. And he will be appearing in Kale. Kale means Kali Yuga. Yugaante, at the end of Kali Yuga, the Lord will appear to simply kill people or chastise people. You see? So the symptoms of Kali Yuga is mentioned here. What is real Kali Yuga? What are the real symptoms of Kali Yuga are mentioned here. That people, you see the sum and substance, you see the ultimate truth will be lost. You see, what is the sum and substance of this shloka? Yarhi alayeshu apisatam. No Hare Katha. Hare Katha will not happen. People will not. Basically, the underlying principle why we say Kali Yuga is because of godlessness. The more people become godless, the more Kali Yuga will flourish. So the symptom of Kali Yuga, the underlying or the main principle of Kali Yuga is what? Godlessness. People will become godless. Lack of God consciousness. That is the real symptom of Kali Yuga. Right. And the higher caste of people, those who claim that themselves that uh, they are Dvij Janas. You see here on your screen, Dvij Jana. Dvij Jana means Brahman, Kshatriya and Vaishya. These three are called Dvij Jana because they are, uh, they undergo the ceremony which is called uh, Diksha or twice born. They generally undergo the twice born ceremony. And that is why they are called as upper caste or higher caste. So now these people, those who are Dvijjana or higher class of human beings, they will become Pashandi. You see, Pashandi, no. They will become atheists. These are all symptoms of Kali Yuga. The first symptom is no. Krishna consciousness. People will have no God consciousness. Second, they will become atheists. Okay. And the third, no swaha and no swadha, no yagya and no sacrifice. So higher class of people are judged. Those We say no higher class or higher caste of person. So the higher classes or higher castes of people are judged according to the knowledge or consciousness of God that they have, according to their God consciousness. Right? It's not bodily designation that I am born in a Brahmin family, so I am a Brahmana. No. The degree to which you are God conscious, based on that, this Varnashram is divided. Brahmana means highest God conscious person. Lower than him is Kshatriya and lower than him is Vaishya and the lowest is Shudra. If a person does not have God consciousness, then his body is simply simply dead body. According to Vedic scriptures, Bhagavad Bhakti Vihi Nasya Jati Shastra Japastapaha Apranasya Vadehasya Mandanam Lokaranganam That if a person is not a devotee of Krishna, then he is living like a dead body. Then he is just waiting for death, that's all. Because he has no future. Then he is living an animalistic life. And animal life is what? Eating, sleeping, mating, defending. So such life or animalistic life is called a Shudra life. Such people are called Shudras. Those who live like animals. And then, if such people attain higher post in the government. If such people become ministers or kings or uh, higher administrative positions they are given, then just imagine what is going to happen. Right? How can peace and prosperity exist in the world? If the ruling class, is, uh, class of people are Shudras.
Why ruling class is Shudra? Because common population is also Shudra. So Shudras will elect a Shudra only. They will not elect a Brahmana. So ruling class is also Shudra. Common people are also Shudra. And how can we expect, expect peace and prosperity in such uncultured society of human beings? And that is why it is the duty of leaders of the society to train some people to, to develop some people who have quality of Dvij Bandhu, who have, uh, sorry, those who are Dvijas, those who have Brahminical qualities. It's the duty of the leaders of the society to create an opportunity to create a situation where we can develop high quality Brahmanas, good cultured people. And this is possible only by expanding the culture of Srimad Bhagavatam all over the world. Only if we propagate the teachings of Srimad Bhagavatam, this true True Brahminical culture can be uh, expanded all over the world only by spreading the teachings of Srimad Bhagavatam. But ultimately, the will of providence will prevail. So that is why in the beginning part of Kali Yuga, for first 10,000 years, uh, dharma or religious principles increase. And after 10,000 years, they start decreasing. And gradually, when these principles decrease completely, and when, when there are no good people in this world, when there is no God consciousness in this world, then Kalki Avatar appears and he kills demonic people without any mercy. Kalki Avatar means no mercy, only killing. Now text 39, shloka number 39. Sarge tapoham rishayo navaye prajesha Sthane tadharma makam manva amarava nishaha Ante tvadharma hara manyuvashash suradhyā Maya vibhutaya ima puru shakti bhajaha Sarge tapo hamrishayo navaye prajesha Sthane tadharma makha manva marava nisha Ante tvadharma haram manyuva shasuradhyā Maya vibhutaya ima puru shakti bhajaha Translation at the beginning of creation, there is penance, myself, Brahma, the Prajapatis and great sages who generate. Then during the maintenance of the creation, there is Lord Vishnu, the demigods with controlling powers and the kings of different planets. But at the end, there is irreligion and then Lord Shiva and the atheists full of anger, etc. All of them are different representative, manif representative manifestations of the energy of the supreme power. The Lord. Now you see here, what is Lord Brahma saying? He says, Sarge tapo aham. Sarge means during creation. Rishayo navage prajesha. So in the beginning, I am there, Rishayo and Rishis are there. All these different uh, Prajesha. Prajesha means the Prajapatis will be there. Right? So all these different personalities are there during creation. Then after that, Sthanetha Dharma Makha Manva Amara Avanishaha And Sthane Atha Dharma And to maintain Dharma in the during the middle part of the creation uh, 
So at that time, who is there? Dharma Makha Manu. That means Lord, the Supreme Lord Vishnu. He is there during maintenance because he is the maintainer. Ante tu adharma hara. And at the end, when there has to be destruction, then at that time, who all are there? So hara, hara means Lord Shiva. Manyu, Manyu Vasha Asuradya. So Lord Shiva and demons, they are there at the end, at the time of annihilation. So these are three stages. These are all, these are three different stages in any aspect, in any field. Creation, maintenance, annihilation or destruction. Now Maya Vibhutaya Ima Puru Shakti Bhaja. Now all these people who are there in the beginning, Brahma and all the rich saintly people, and in the middle, Lord Vishnu and others, and in the end. Lord Shiva and the different all these different uh, living entities Lord Brahma, Lord Vishnu, Lord Shiva and their associates it is mentioned here Puru Shakti Bhaja they are all emanation from the Lord's Shakti, the Lord's energy they are not independent. It's not that Lord Brahma, Lord Shiva or Lord Vishnu are independent. No. They are all emanation from the original energy or they are all emanations from the energy of Lord Vishnu. So, Lord Vishnu is the predominating deity who is the Lord of mode of goodness. Lord Brahma is the Lord of mode of passion and Lord Shiva is the Lord of mode of ignorance. Because ignorance is required for destruction. So these three different uh, expansions of the Lord or these three different great personalities are mentioned here. But they are all emanations from the Lord's energy only. They are not independent of Krishna or Vishnu. Now text 40, shloka number 40. Vishnu or Nubir Yagananam Katamur Tahiha Vishnu or Nuvirya Gvananam Katamurtha Iha Yah Parthivan Yapitavir Vimame Rajamsi Chaskamba Yasvaharas Kalatatri Prishtam Yasmatri Samme Sadanat Urukam Payanam Vishnu or Nuvirya Gvananam Katamurtha Iha Translation Who can describe completely the prowess of Vishnu? Even the scientists who might have counted the particles of the atoms of the universe cannot do so. Because it is he only who in his form of Trivikrama moved his leg effortlessly beyond the topmost planet, Satya Loka, up to the neutral state of the three modes of material nature. And all were moved. Now you see, Lord Brahma is talking about Lord Vamandev, Trivikrama. Lord Vamandev's another name is Trivikrama. So what is he saying? Vishnor nu virya gananam. Virya gananam. Ganana means... Ganana means to count or to describe the glories. Virya means the glories of Lord Vishnu. Katamo arhatiha. Arhatiha. It's not possible. Yaha parthivan yapi kavir vimame rajamsi. 
And even if you count all the particles in the universe, there are innumerable atoms in just one inch of space. And just imagine this whole creation. If you break this creation into atoms, and even if you count all the atoms of the universe, then also chaskambhaya swa rahasa askhalata triprishtam. Even then, a person cannot glorify Krishna sufficiently. Yasmatri Samya Sadhanad Uru Kampayan. Because the Lord Triprishtam, Triprishtam means in his three steps, Trisamya Sadhanad, he conquered over all the three planetary systems, Trisamya. And not only that, he surpassed the three the layers of the universe just by his one step. So as we know uh, about Vamandev, the avatar of Vamandev, that he asked for three steps of land in the kingdom of Bali Maharaj. And Bali Maharaj said that whole universe is my kingdom. So you, wherever you want, you can put your three steps. And the Lord expanded his first step and he covered all the planetary systems, the upper planetary systems. Second step, he covered all the lower planetary systems. So when he was covering the upper planetary systems, his toe of his nail or the toe of his feet touched the layer of the universe. So that when you surpass this universe, there are seven layers which cover the universe. And all these were layers were penetrated by the lotus feet of Lord Trivikrama or Vamandev. And Lord Vamandev, because his uh, toe of his feet touched the layer of the universe, there were there was hole in these seven layers of the universe. And through that hole, the causal ocean entered, which is Mother Ganga, as we know. So just imagine the glory of Krishna, the glory of Lord Vishnu. It's impossible. It's impossible to count or describe the glories of Lord Vishnu. It's impossible. No human being can glorify Krishna sufficiently. And that's why here it is mentioned by Lord Brahma that even if you count the atoms in the universe, still you cannot describe the glories of Lord Vishnu. That is his glory. So that's what we see here. So all of you can like the video, comment on the video. We'll stop here. We'll continue our discussion in the next session. Thank you very much. Hare Krishna.
सबका बहुत स्वागत के भागवत के सत्र में प्रार्थना के साथ अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे ओम नम वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत हर चरोम देवीं सरस्वती चाहो जय मुदी अष्टेशम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक तो हमने देखा अपने पिछले सत्रों में ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद मुनि के साथ उनकी चर्चा चल रही है भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में विभूतियों के बारे में और ब्रह्मा जी अपना हृदय का जो भाव है वो व्यक्त कर रहे हैं जब भगवान कृष्ण के बारे में वो उनके अवतार का जो वर्णन वो कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि भगवान किस तरह अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं और विभिन्न विभिन्न तरह की लीलाएं करते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए और भक्त उसमें बहुत आनंद लेते हैं और फिर आपने देखा कि किस प्रकार भगवान के एक विशेष अवतार व्यास देव वहां के सारे वेदों को संकलन करते हैं और मुख्यतः वो श्रीमद भागवत पुराण सबको उन्होंने दिया और भागवत पुराण की चर्चा ब्रह्मा जी कर रहे हैं जब वो बता रहे हैं कि अः वेद व्यास जी का जो उच्चतम संकलन है वो उन्होंने भागवत पुराण के रूप दिया और भगवान कृष्ण ने आके सारे वेदों का जो रहस्य है जो सार है वो हमें दिया भगवत गीता के रूप तो भगवत गीता और भागवत जो है ये सारे वेदों का रहस्य और निचोड़ है और उनके बारे में भी ब्रह्मा जी बताए बता रहे हैं अब आज हम शुरू करेंगे अपनी चर्चा को सैतीसवें श्लोक से सैतीसवा श्लोक देवद्विषा निगम वर्तम निष्ठिता नाम पूर्भिर्मेनिताश्य तूर्ता मति विमोह मति प्रलोभम वेशम विधाय बहु भाष्यत औपधर्म्यम देवद्विषा निगम वर्तम वेशम विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम ट्रांसलेशन अनुवाद मैं द एथीस आफ्टर बीइंग वेल वर्स्ड इन द वैदिक साइंटिफिक नॉलेज would annihilate inhabitants of different planets lying unseen in the sky on well built rockets prepared by great scientist maya the lord would bewilder their minds by dressing himself attractively as buddha and would preach on sub religious principles ab hum iska anubhav dekh lete hain hindi mein to brahma ji keh rahe hain ki jab nastik log vedon ka gyan le lenge aur apne adrishya विमानों में जाके दूसरे ग्रहों के लोगों को मारना शुरू कर देंगे जो विमान मया नाम का राक्षस बनाएगा तब भगवान अवतरित होंगे और अपने आप को बहुत ही सुंदर वस्त्र पहन के उन दानवों को विमोहित कर देंगे और 
उपधर्म का प्रचार करेंगे अब आप देखिए ब्रह्मा जी यहां पे बुद्ध अवतार के बारे में बता अब जैसा हमने पहले भी देखा है कि ब्रह्मा जी जब अवतारों का वर्णन कर रहे हैं तो उस समय ऐसा नहीं है कि वो इतिहास बता रहे नहीं वो नारद मुनि को बता रहे हैं कि ये सारे अवतार होंगे भगवान के और ये सारे अवतार भगवान लेंगे क्योंकि तो ब्रह्मा जी जो है वो त्रिकाल अज्ञ है उन्हें भूत वर्तमान और भविष्य सब पता है और यहां पे ब्रह्मा जी इस श्लोक में बुद्ध भगवान बुद्ध के अवतार का वर्णन लेकिन ये जो बुद्ध हैं ये वो तो नहीं है जिनको हम जो हम सुनते आ रहे हैं वो बुद्ध तो नहीं है जो हमने इतिहास में पढ़ा है ये दूसरे बुद्ध हैं तो ये कौन से बुद्ध हैं तो ये जो बुद्ध हैं ये इस कलयुग में जो बुद्ध हैं उनके बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि वो आए थे और उन्होंने आ, किस तरह से अहिंसा का प्रचार किया लेकिन ये जो बुद्ध की हम बात कर रहे हैं ये बुद्ध दूसरे हैं शास्त्रों के अनुसार ये इस कलयुग में नहीं इससे पहले जो कलयुग हुआ है उसमें आए थे अब जैसा हम सब जानते हैं भगवान के अवतार अलग अलग होते हैं और आप देखिए कि भगवान के अवतार भी जब अलग अलग बार आते हैं तो ऐसा नहीं कि एक ही क्रिया करते हैं हर बार अलग अलग क्रियाएं करते हैं अलग अलग उनकी लीलाएं हैं तो ब्रह्मा जी के एक दिन में चौदह मनु होते हैं और एक मनु के जीवन काल में बहत्तर युग होते बहत्तर महायुग तो इसलिए एक मनु के जीवन में बहत्तर कलयुग होते तो ये इससे पहले जो कलयुग आया उसमें जो बुद्ध आए उनका वर्णन है तो बुद्ध भगवान किस लिए आते हैं जब लोग अब जैसे यहां पे अब देखिए श्लोक में क्या बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि देवत विशाम निगम वर्तमनी निष्ठिताना कि देव द्विशाम द्विशाम का मतलब होता है द्विश द्विश का मतलब होता है ईर्ष्या वाले लोग जिन्हें ईर्ष्या होती है या जो देवताओं से ईर्ष्या करते हैं मतलब जो दानव होते हैं या नास्तिक लोग होते हैं वो लोग निगम वर्तमनी निगम का मतलब जो वेदों का ज्ञान है उसका पालन करेंगे निष्ठिता नाम निष्ठा से और वेदों का पालन करके क्या होगा पूर्व पूर्भिर मये न माया नाम के राक्षस के द्वारा बनाए हुए विमानों में वही ताबिर अदृश्य तूर भी अदृश्य विमानों में वो घूमेंगे और क्या करेंगे लोकान्नता मति विमोहन मति प्रलोभम दूसरे लोकों में जो लोग रहते हैं उनको मारना शुरू कर दें लोकान्नता लोकान मतलब पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग लोक हैं और इन लोगों पर लोगों के लोगों को वो मारेंगे तब क्या होगा मति विमोहम उनकी मति को विमोहित करने के लिए अति प्रलोभम उनको प्रलोभन देने के लिए भगवान बुद्ध अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के वो अवतार लेंगे और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनेंगे वेशम अति प्रलोभम वेशम अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के उनको उनकी मति को हर लेंगे उनकी मति को विमोहित कर देंगे और विधाय बहुभाष्य औपधन और उपधर्म का प्रचार करेंगे तो जैसा हम सब जानते हैं कि बुद्ध जो हैं अब ये वो वाले बुद्ध नहीं है ये इससे पहले वाले कलयुग में जो बुद्ध आए थे उनके बारे में वर्णन किया गया है तो बुद्ध जो हैं वो किस लिए आते हैं जब लोग नास्तिक हो जाते हैं जब लोग पूरी तरह नास्तिक हो जाते हैं और एक दूसरे का वध करना प्रारंभ कर देते जानवरों को मारते हैं एक दूसरे को मारते हैं तब बुद्ध अवतार प्रकट होते ठीक है और बुद्ध किस किस 
उपधर्म यहां पे कहा गया है श्लोक में आप देखिए अपने स्क्रीन पे औपधर्म अंत जो अंतिम जो शब्द है औपधर्म यानी वो उपधर्म का प्रचार करेंगे अब उपधर्म क्या होता है तो जो बुद्ध हैं वो उन्होंने किसका प्रचार किया था अहिंसा का अब अहिंसा वैसे देखा जाए तो कोई धर्म नहीं अहिंसा कोई धर्म नहीं अहिंसा जो लोग धर्म का पालन करते हैं उनमें ये गुण अहिंसा का होता है लेकिन अहिंसा अपने आप में कोई धर्म नहीं है ऐसा नहीं है कि अहिंसा जो पालन करता है वो धार्मिक व्यक्ति है ऐसा नहीं हो जो धार्मिक व्यक्ति है वो अपने आप अहिंसक हो जाए ठीक है इसीलिए यहां पे उपधर्म कहा गया है कि वो धर्म नहीं है लेकिन धर्म पालन करने वाले अहिंसा का पालन अपने आप करते क्योंकि धर्म का मतलब क्या होता है धर्म का मतलब होता है भगवत प्रेम भगवान से प्रेम करना इसी को धर्म कहते हैं तो अधर्म अधर्म पालन अहिंसा पालन करने से पहले हमें दो और सिद्धांत हैं जिनका पालन करना चाहिए जो वास्तविक वेदों के हिसाब से अहिंसा पालन करने से पहले हमें दो और सिद्धांतों का पालन करना होता है स्वयं को विनम्र विनम्रता और ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता और स्वयं को निम्न समझना एक घास की तरह ये गुणों का पालन करना पड़ता है और इसके साथ साथ सहनशीलता और सहजता यानी सरल जीवन ये भी होना चाहिए लेकिन इन सब का निचोड़ क्या है भगवत प्रेम अगर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो धर्म का कोई मतलब ही नहीं इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि भगवत भक्ति विहीन से जाति शास्त्र जपस्तप अपराण से व देहस्य मंडनम लोक रंजनम कि अगर भगवान का के प्रति प्रेम नहीं जागृत हो रहा है तो भले ही कोई बहुत बड़े बड़े काम भी कर ले तपस्या कर ले जप कर ले तप कर ले तो भी ये सिर्फ मृत शरीर के सजावट मृत शरीर के आभूषण जैसा है यानी कि जो मनुष्य भगवान से प्रेम नहीं करता वो तो मृत व्यक्ति है तो मरे हुए मनुष्य के समान है तो वास्तविक धर्म है भगवान से प्रेम करना वो वास्तविक धर्म नहीं तो ये सारे जो उपधर्म है जैसे अहिंसा हो गया या जो भी चीज है इसका कोई अर्थ ही नहीं है अगर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है ये सब बेकार तो बुद्ध आए क्योंकि लोग इतने पतित हो चुके थे कि वो इतने अधर्मी हो गए थे अहिंसा का मार्ग अपनाते थे लोग और अपने ही लोगों को मार रहे थे इसलिए बुद्ध ने आके अहिंसा का मार्ग दिखाया ताकि धीरे 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 लोग धर्म के आयाम को और धर्म के उच्चतम सिद्धांत को धीरे धीरे समझने के लायक बन सके अड़तीसवा श्लोक <coughs> सतामन हरे कथा पाषंडिनोदिजनाषलाषदी स्म गिरो न यस्ता भविष्य कलेर्भगवान्ुगा सतामन हरे कथा सु आषंडिनो द्विजना वृषलांध्रिदेवा स्वाहा स्वधा वषडि स्म गिरो न यत्र 
शास्ता भविष्य कलेर भगवान यु गांते ट्रांसलेशन वाद देर आफ्टर एट द एंड ऑफ कलयुगा एंड देर वुड एक्सिस्ट नो टॉपिक्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ गॉड इवन एट द रेसिडेंसेस ऑफ सो कॉल्ड सेंट्स एंड रिस्पेक्टेबल जेंटलमैन ऑफ द थ्री हायर कास्ट and when the power of government would be transferred to the hands of ministers elected from the low born shudra class or those less than them and when there would be nothing known of the techniques of sacrifice even by word at that time the lord would appear as the supreme chastiser ab hum iska anuvad dekh lete hain hindi mein to brahma ji keh rahe hain ki uske pashchat kalyug ke ant mein jab भगवत चर्चा बंद हो जाएगी संतों के घर में भी और ऊंचे कोटि के लोगों के घर में भी और जब सरकार की सत्ता शूद्रों के हाथ में चली जाएगी और तब न तो यज्ञ बचेगा और न यज्ञ की सामग्रियां बचेंगी तब भगवान प्रकट होंगे कलगी के रूप में सिर्फ मारने के लिए अब आप देखिए यहां पे कल के अवतार का वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं आप देखिए यर हा यर ही आल यशु आल यशु का मतलब होता है आलय तो हम कहते हैं ना अनाथ आलय पुस्तकालय हिमालय हिमालय मतलब जहां पे हिम जहां पे बर्फ रहता है वहां हिमालय पुस्तक जहां रहती है उसे पुस्तकालय यहाँ पे कह रहे हैं यर्गी आल यशु जब लोगों के घर में आलय मतलब जहां पे लोग रहते हैं उनका घर सताम सताम मतलब साधु संत न हरे कथा से उनके घरों में जब हरी कथा बंद हो जाएगी हरी कथा नहीं होगी पाषण दिनो द्विज जना वृषलया और जो द्विज जना यानी जो द्विज लोग होंगे यानी जो अपने आप को ऊपर ऊंचे ऊंची जाति का मानते हैं जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तो इनके जब घरों में जब ये लोग पाषंडी हो जाएंगे यानी नास्तिक हो जाएंगे वृषला नृदेवा और नृदेव का मतलब होता है आ, राजा या आप कह सकते हैं लोगों के नायक यानी मंत्री तब जब मंत्री गण या राजा लोग शूद्र लोग जब राजा बनना शुरू हो जाएंगे लोग उन्हें राजा बना देंगे और स्वाहा स्वधा वशि स्म गिरो न यत्र और स्वाहा और स्वधा दोनों ही नहीं रहेगा स्वाहा का मतलब यज्ञ हम कहते हैं ना यज्ञ में स्वाहा स्वाहा और स्वधा का मतलब यज्ञ की सामग्री तो ना तो स्वाहा बचेगा यानी न यज्ञ होंगे और न यज्ञ की सामग्री रहेगी स्म गिरो न यत्र जब ये सब कुछ नहीं रहेगा तब क्या होगा शास्ता भविष्य तो भविष्य में शास्ता शास्ता मतलब मारने के लिए सिर्फ दंड देने के लिए कलेर भगवान युगान कली में भगवान युग के अंत में आएंगे कलकी के रा कल की अवतार तो ये कल की अवतार का वर्णन अब आप देखिए यहां पे कलयुग के जो उसके लक्षण है उसका वर्णन यहां पे ब्रह्मा जी कर रहे हैं कि कलयुग के अंत में क्या होगा और इसका निचोड़ आप देखिए इस सब में आप देखिए क्या कह रहे हैं यरहाल यशवी सताम न हरे कथा हरी कथा बंद हो जाएगी कलयुग के अंत का मतलब कलयुग का सबसे एक आप कह सकते हैं सबसे भ्रष्ट लोगों का मतलब या भ्रष्ट समय का मतलब हो गया कि हरी कथा बंद हो जाएगी वही तो कह रहे हैं सताम न हरी कथा सताम यानी साधुओं के घर पे भी हरी कथा बंद हो जाएगी तो बस नाम के साधु बचे हरी कथा नहीं होगी और द्विजना पाषंडी 
कि जो लोग अपने आप को ऊंची जाति का मानते हैं जैसे क्षत्रिय हो गए ब्राह्मण हो गए या शूद्र हो गए सॉरी शूद्र नहीं वैश्य हो गए तो ये लोग द्विज कहे जाते हैं क्योंकि इनका इनका उपवित संस्कार होता है इन्हें इनके संस्कार होते हैं इनके घर तो कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय अशूद्र या ऊंची जाति का माना जाता है उसके भगवत चेतना के अनुसार सबसे उच्चतम भगवत चेतना किसकी है ब्राह्मण की उससे नीचे क्षत्रिय उससे नीचे वैश्य और जिसमें बिल्कुल भगवत चेतना नहीं है वो शूद्र तो जो द्विज जन है यानी जो लोग को भगवत चेतना जिनमें होनी चाहिए वो लोग क्या हो जाएंगे पाषंडी यानी नास्तिक हो जाएंगे पाषंडी उन लोगों को भी कहते हैं जो लोग देवी देवताओं को भगवान से ऊपर रखते हैं जो देवी देवताओं को भगवान मानने लगते हैं उन्हें भी पाषंडी कहा जाता है तो पाषंडी हो जाएंगे जो ऊंची जाति वाले लोग हैं वो नास्तिक हो जाएंगे ठीक है नास्तिक मतलब जो भगवान को भगवान विष्णु को जो नहीं मानते उन्हें नास्तिक कहा जाता है और स्वाहा स्वधा वशड इति यज्ञ नहीं करेगा कोई तो स्वाहा नहीं होगा यानी स्वाहा बंद हो जाएगा और स्वधा यज्ञ के सामग्री भी तो चाहिए बिना उसके यज्ञ कैसे होगा तो वो भी सामग्री भी बचेगी नहीं शुद्ध कुछ भी नहीं बचेगा ताकि आप यज्ञ कर सकें न तो शुद्ध लोग बचेंगे वैसे ठीक है तो और क्या कह रहे हैं वृषलांद्र देवा कि जो शूद्र लोग हैं वृषला मतलब जो नीची जाति के लोग हैं नीच प्रकृति के लोग हैं नीच मतलब जिनमें भगवत चेतना नहीं उन्हें नीच आ, या निम्न कोटि का मनुष्य कहा जाता है तो मनुष्यों में जो सबसे न्यूनतम या सबसे नीचे हैं वो लोग क्या बन जाएंगे राजा वो लोग बन जाएंगे मंत्री नेता ठीक है तो ऐसे लोग जब नेता राजा बन जाएंगे अब लोग भी शूद्र और राजा भी शूद्र अब ऐसे समाज में कभी भी समृद्धि हो सकती है ऐसे समाज में सिर्फ पतन हो सकता है सिर्फ हानि हो सकती है कभी कोई समृद्धि नहीं हो सकती तो ऐसे समाज में भगवत चेतना कभी नहीं हो सकती इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जो नेता लोग हैं जो जो समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं जो नायक हैं लोगों के जो जन जन समुदाय को प्रतिनिधि करते हैं बहुत महत्वपूर्ण तो है कि वो लोग सब मिलके समाज में ऐसी एक 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 सोच पैदा करें कि कुछ शुद्ध ब्राह्मण जैसे लोग हो सके नहीं तो समाज की को दिशा कौन देगा तो ये बहुत महत्वपूर्ण तो है कि कुछ लोगों को लोग आगे आए और ब्राह्मण जो गुण है वो लोगों कुछ लोगों में होना चाहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है जो समाज के प्रतिनिधि हैं उन लोगों का जो लीडर्स हैं उन लोगों क्योंकि अगर समाज में सिर्फ शूद्र भर जाएंगे तो कैसे समृद्धि आएगी और पता नहीं होता चला जाएगा तो वही यहां कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि जब ऐसा समय आ जाएगा कि समाज में सिर्फ शूद्र बचेंगे कोई ब्राह्मण नहीं बचेगा और शूद्रों से भर जाएगा समाज और न तो धर्म का लोग पालन करेंगे अधर्मी लोग हो जाएंगे हरि कथा बंद हो जाएगी यज्ञ अनुष्ठान बंद हो जाएंगे तो ऐसे समय में कलयुग का अंत समय का यहाँ पे विवरण दिया जा रहा है और उस समय कौन आएगा भगवान अवतरित होंगे कल्कि के रूप और उनका सिर्फ एक ही काम होगा क्या 
शास्ता शास मतलब मारना सिर्फ दंड देना काम होगा सिर्फ मारना काम होगा और कोई काम वो नहीं करेंगे सिर्फ मारने के लिए आएंगे तो वो कल के अवतार का यहाँ पे ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं तो इसलिए शुद्ध ब्राह्मण लोक समाज में बहुत आवश्यक है शुद्ध ब्राह्मण का मतलब शुद्ध भक्त भगवान के वैष्णव बहुत आवश्यक है और उसके लिए भागवत पूरे विश्व में जब तक भागवत का प्रचार नहीं होगा भागवत लोगों को नहीं पता होगी तब तक शुद्ध ब्राह्मण पैदा नहीं हो सकते तब तक शुद्ध ब्राह्मण लोग नहीं बन सकते तो कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा शुद्ध ब्राह्मण बनने के लिए तभी समाज में हम धर्म और इसका पालन हो सकता है नहीं तो कल के अवतार तो है ही तैयार आने के लिए लेकिन वो कलयुग के अंत में आएंगे तुम चालीस वहां श्लोक सर्गे तपो हम ऋषयो नव ये प्रजेशा स्थान धर्म मख मन्व अमरावनीषा अंत धर्म हर मनुवशा सुराध्या माया विभूत इमा पुरुशक्ति भाज सर्गे तपो हम ऋषयो नव ये प्रजेशा स्थान धर्म मख मन्वरावनीषा सर्ग अंत धर्म हर मनुवशासुराध्या माया विभूत इमा पुरुशक्ति भाजा ट्रांसलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन देर इज पेनेंस माई सेल्फ ब्रह्मा the prajapatis and great sages who generate then during the maintenance of the creation there is lord vishnu a demigods with controlling powers and the kings of different planets but at the end there is irreligion and then lord shiva and the atheists full of anger etc all of them are different representative manifestations of the energy of the supreme power the lord ab hum iska anuvad dekh lete hain hindi mein brahma ji keh rahe hain ki prarambh mein सृष्टि के प्रारंभ में मैं सारे प्रजापति महान ऋषि मुनि और तपस्या का प्रभाव होता है जब सृष्टि का पालन करना होता है तो भगवान विष्णु और देवी देवता अलग अलग शक्तियों के साथ रहते हैं और अंत में अधर्म और भगवान शिव और नास्तिक लोग क्रोध से भरे हुए ये लोग रहते हैं और ये सब भगवान की विभिन्न शक्तियों के ही अलग अलग प्रभाव और अंश हैं अब आप देखिए ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं सर्गे तपो अहम ऋषयो नव ये प्रजेशा कि सर्गे मतलब सृष्टि का जब सृजन हुआ तो उस समय मैं था और तपस्या का प्रभाव था और ऋषि मुनि और प्रजापति लोग प्रजेशा मतलब प्रजापति लोग ये सारे थे स्थान अथ धर्म मख और जब धर्म का पालन करवाना था लोगों से तब भगवान विष्णु थे और सारे देवी देवता थे और उसके बाद क्या हुआ अंत जब अंत होना होता है तब तू अधर्म तो अधर्म रहता है और उस टाइम पे हर भगवान शिव रहते हैं और अलग अलग असुर लोग रहते हैं जिससे सब विनाश होता है तो माया विभूत या इमा पुरु शक्ति भाजा ये सब विभूतियां हैं जो भगवान की शक्ति के ही अलग अलग रूप हैं अब आप देखिए तो यहां पे हम क्या देख सकते हैं कि ये सब कुछ भगवान की ही शक्ति से निकला है चाहे वो ब्रह्मा जी हो चाहे शिव जी हो चाहे भगवान विष्णु हो सब भगवान की ही शक्ति से निकले हैं जिसमें से 
भगवान विष्णु जो है वो सत्वगुण के देवता है सत्वगुण के आ, भगवान है ब्रह्मा जी रजोगुण के देवता हैं और भगवान शिव तमोगुण के देवता तो सृष्टि का जो सृजन होता है वो ब्रह्मा जी के कारण होता है रजोगुण और संहार जो है वो भगवान शिव के कारण होता है तमोगुण लेकिन सृष्टि को चलाने का काम वो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं और इसलिए वो विष्णु का रूप लेके आते हैं तो जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं जो उनकी भक्ति करते हैं हम जैसा जानते हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं और सत्वगुण के जो लोग हैं वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनकी भक्ति करते हैं और उनके पास ये एक विकल्प होता है कि वो अगर भगवान की भक्ति करें और शुद्ध भक्त बने वो भगवत धाम वापस जा सकते हैं लेकिन ये सब जो हैं चाहे वो ब्रह्मा हो विष्णु हो महेश हो ये सारे भगवान की ही शक्ति के अलग अलग विभूतियां हैं चालीसवा श्लोक विष्णु वीर गण नाम कटमोर तिह यार्थिवान्य कबीर बिम मे रामसी चकंभ यर सा खलता त्रिपृष्ठ यस्मात्रिसाम्य सदना उकंपयानम विष्णु वीर गण नाम कटमोती पार्थिवान्य कबीर बिम मे रामसी चकंभ यर सा खलता त्रिपृष्ठ यस्मात्रिसाम्य सदना उकंपयान translation anubhad who can describe completely the prowess of vishnu even the scientists who might have counted the particles of the atoms of the universe cannot do so because it is he only who in his form of trivikrama moved his leg effortlessly beyond the topmost planet satyaloka up to the neutral state of the three modes of material nature and all were moved ab hum iska anubhad dekh lete hain hindi mein तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद मुनि से कि भगवान विष्णु के महिमा को कौन बखान उसका कर सकता है यहां तक कि महान वैज्ञानिक भी अगर पूरे ब्रह्मांड के सारे अणुओं को नाप भी लें तो भी वो भगवान विष्णु के महिमा का पता नहीं लगा सकते क्योंकि वही हैं जो त्रिविक्रम के रूप में अपने पैरों के द्वारा ऊपर के लोगों को नाप लिया यहां तक कि ब्रह्मांड की सतह को भी छेद दिया और पूरा ब्रह्मांड उससे हिल गया अब आप देखिए अब यहां पे हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी त्रिविक्रम यानी अः वामन देव के अवतार का वर्णन कर रहे तो क्या कह रहे विष्णु नु वीर गणना वीर गणना गणना करना गणना मतलब गिनना या उसको उसको नापना किसको नापना भगवान विष्णु की महिमा वीर मतलब महिमा को कोई नाप नहीं सकता कटमो अर्हती है यह पार्थिवान या फिर कबीर विम में रजाम सी अगर पूरे सृष्टि के एक एक कण को भी नाप लिया जाए तो भी भगवान की महिमा को कोई नाप नहीं सकता इतने महान है हमारे भगवान विष्णु चस्कंभ या स्व रहसा स्खलता त्रिपृष्ठम क्योंकि उन्हीं भगवान विष्णु ने रहसा स्खलता त्रिपृष्ठम तीन पृष्ठ यानी तीन पग में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था यस्मा त्रिशाम में सदना दुरु कंपयान और पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था क्योंकि जैसा हम जानते हैं हमने वामन अवतार में भी देखा था किस प्रकार वामन देव जो हैं 
वो बली महाराज के पास आए और उनसे तीन पग जमीन की मांगी एक पद में उन्होंने ऊपर के लोग नाप लिए एक पद में नीचे के तो जब ऊपर के लोग को वो नाप रहे थे जब पैर अपना उठा रहे थे तो उस समय जो ब्रह्मांड की जो सतह है वहां पे उनका पैर उसके ऊपर वो मतलब उसको उन्होंने उनके पैर की जो अग्र भाग है उससे वो छू गया और स्पर्श करते ही उसमें छेद हो गया और उस सतह में छेद होते ही जो कारण जल है वो ब्रह्मांड के अंदर तेज गति से आया जिससे पूरा ब्रह्मांड हिल गया और वो जो कारण जल है उसी को हम गंगा नदी कहते हैं क्योंकि वो चरणामृत है भगवान के चरणों से छू के स्पर्श से आई है और भगवान के उस अवतार का नाम है त्रिविक्रम यानी वामन अवतार जो है उन्हें त्रिविक्रम भी कहा जाता है तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कतम अरहती कौन है ऐसा जो भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन कर सकता है सारे कण पूरे ब्रह्मांड के सारे कण को भी नाप लिया जाए तो भी भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता ऐसी महिमा है भगवान विष्णु तो ये ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए कमेंट कर लीजिए आगे ही अपने सबको विराम देंगे बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण